ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ അദ്ദേഹം അനേക പേര് ദൈവവിശ്വാസം ഉള്ളവരായിരിക്കും പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നും ദൈവം ഉണ്ടാവുമോ ഞാൻ അത്യാവശ്യം തൃശ്ശൂർ ഭാഷ പറയും കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ലോ എന്നിങ്ങനെ മനസ്സിൽ തോന്നും ഇനി എങ്ങാനും ഇത് അപ്പനും അമ്മ അങ്ങ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സംഗതി കുഴയും അതുകൊണ്ട് ആരോടും പറയാതെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും കാരണം അപ്പം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പോകുന്ന കുറേ പേരുണ്ടാവും ഇതൊരു പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇത് പിശാചിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ മാറ്റുന്ന കുറേ പേര് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ചിലരുണ്ടാവും യോ ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ പറയണതാണ് നമുക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഹോള് വേണം മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കുഴിച്ചിടാൻ സ്ഥലം വേണം പെണ്ണ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ വല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂപ്പി പോകണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോവാ നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോവാ അല്ലാണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വിശ്വാസമൊന്നും കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല അവൻ ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്താ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോകുന്ന കുറേ പേര് കാണാം കുറേ പേര് കാണാം ദൈവം ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇവന്മാർ വെറുതെ പറയാണ് ഈ കെട്ടുകഥകളൊക്കെ തീരുമാനിച്ച് വെറുതെ ദൈവം ഇല്ല എന്ന് പറയാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കുറേ പേരും കാണാം ഇനി കുറച്ച് പേര് കാണും വളരെ ദൈവവിശ്വാസവും ദൈവം ഉണ്ടെന്നുള്ള ഉറപ്പുമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരും കാണാം ഈ എല്ലാ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരുടെയും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടാവുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്താൽ അത് കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരിക്കും വലിയ കടുത്ത സയൻസ് ഒന്നും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാകാവുന്ന യുക്തിസഹമായ ഭാഷയിൽ അത് സംസാരിക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇതെവിടെ രണ്ട് ആളുകളിരിക്കട്ടെ സെറ്റിലായോ എല്ലാവരും എത്തിയിട്ട് തുടങ്ങാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്കിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താലോ ആദ്യത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് പോയാൽ മൊത്തം പോവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ ഗുഡ് ഓക്കെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു നമുക്കങ്ങ് തുടങ്ങാം അല്ലേ ഓൾ റൈറ്റ് എന്നാൽ ആദ്യത്തെ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായൊരു കോൺസെപ്റ്റ് കുട്ടി ഊഞ്ഞാൽ ആടണു അത് ഇത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനം അല്ലേ കുട്ടി ഊഞ്ഞാൽ ആടണത് നമ്മൾ ധാരാളം കാണുന്നതാണ് അല്ലേ ഒരു കുട്ടി ഊഞ്ഞാൽ ആടണു ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലോ ഇയാളെന്തേ പറയാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് പതുക്കെ തുടങ്ങാം ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഊഞ്ഞാൽ ആടുകയാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഈ കുട്ടി എന്നും എപ്പോഴും അനന്തമായിട്ട് ഊഞ്ഞാൽ അടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ ആണോ അല്ല ഇയാൾക്ക് തലയ്ക്ക് വല്ല വെളിവേടുണ്ടോന്നാണ് ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം എൻ്റെ കൂടെ ചിന്തയിലോട്ട് വരൂ കുട്ടി അനന്തം അജ്ഞാതമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഊഞ്ഞാൽ അടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല സമ്മതിച്ചല്ലോ തിരിച്ചു പറയണ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഊഞ്ഞാൽ ആട്ടത്തിന് ഒരു ആരംഭം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉറപ്പല്ലേ എപ്പോഴോ കുട്ടി ഊഞ്ഞാൽ ആടാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു ആരംഭം അതിനുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആ ഊഞ്ഞാൽ ആട്ടലിൻ്റെ ആരംഭം കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ പെട്ടും ഊന്നാലിൽ ഇതിങ്ങനെ ആടാൻ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണോ അതോ ആരോ ഒരാൾ ആരംഭത്തിന് കാരണമായി ഏതാ ശരി ആരോ ഒരാൾ ആരംഭത്തിന് കാരണമായിരുന്നു തള്ളി അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി വലിയ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ കാല് കൊണ്ടൊക്കെ തള്ളി ഊഞ്ഞാൽ തന്നെ ആടണ പക്ഷെ ആ കുട്ടി തന്നെ അതിന് കാരണമായി എന്തോ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് അഥവാ കോസ് ദർ ഇസ് എ കോസ് ഫോർ ദ ബിഗിനിങ് ഒരു കാരണം ഒരു കാര്യത്തിന് നിമിത്തമാവുകയാണ് ദർ ഇസ് എ കോസ് ഫോർ ദ ബിഗിനിങ് 
of that movement aa chalanathinu oru kaaranam aadyam undayirunnu angane aanu aa chalanam aarambhikkunnathu idu vara kayil undo rendamathe kadagam clear aanallo hello clear aano chalanu nokkane kalichidu nokkana valli undayi koyappunnillo alle okay all right അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സമവാക്യം ഏതൊരു ചാലക ചലനത്തിനും ഏതൊരു ചലനത്തിനും ഒരു ആരംഭമുണ്ട് ആ ആരംഭം ഉണ്ട് ഏതൊരു ചലനവും ആരംഭമുള്ള ഏതൊരു ചലനത്തിനും സോറി ആദ്യം മുതൽ പറയാം ആരംഭമുള്ള ഏത് ചലനത്തിനും അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു കാരണമുണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ ഈ ഊഞ്ഞാലാടുന്ന കുട്ടിയിൽ നിന്ന് അത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ എവിടെ കുട്ടി ഊഞ്ഞാൽ അടർ കണ്ടാലും ഇത് ഓർത്തണം മറക്കൂലല്ലോ ഇതൊരു വലിയ സംഭവം കേട്ടോ ഇത് ഭയങ്കര ശാസ്ത്രീയ സത്യമാണ് ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ പഠിച്ചൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒക്കെ പറയണ സാധനം പക്ഷെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് ആരംഭമുള്ള ഏത് ചലനത്തിനും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും ചലിപ്പിക്കാൻ ഓക്കെ ഗുഡ് ഓക്കെ എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇതാട്ട് പോകാം ഇതിനെയാണ് ചാലക സിദ്ധാന്തം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സിദ്ധാന്തം ഓർ ലോ ഓഫ് കോസാലിറ്റി എന്നാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പേടിക്കണ്ട അതിന് ടെൻഷൻ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഓർത്താൽ മതി ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ കാര്യം ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു കാരണമുണ്ടായിരിക്കും അഥവാ ആരംഭമുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് പുറകിൽ അത് ആരംഭം കുറിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള സത്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ സാധനം മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞു ഇതേ താഴേക്ക് വരും അഞ്ചു പ്രാവശ്യം എറിഞ്ഞു എത്ര പ്രാവശ്യം താഴേക്ക് വരും ആറാമത്തെ പ്രാവശ്യം മുകളിലേക്ക് പോവോ ഇല്ല കാരണം എന്താ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പറയണം ഞാൻ പിന്നെ എന്തിനെയും മലയാളം പറയണേ ഞാൻ പഠിച്ചത് ഭൂഗുരുത്താകർഷണ ബലം എന്നൊക്കെയാണ് മലയാളം മീഡിയത്തിലെ പഠിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചാൽ ഒരു കാരണം ഉണ്ട് ഇവിടെ ആ ആ കാരണം കൊണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ കാരണം എന്ന കൊണ്ട് ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കൂ അങ്ങനെ ഒരു കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ശാസ്ത്രം പുരോഗമിക്കാൻ കഴിയില്ല ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം മനസ്സിലാവില്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഇട്ടു എല്ലാ പ്രാവശ്യം താഴേക്ക് വന്നു ആറാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഇട്ടു മുകളിലേക്ക് പോയി ശാസ്ത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ജന്തുവേ ഒരു കാരണമില്ല അതിനകത്ത് ഇതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചില ആളുകളുണ്ട് അല്ലേ എപ്പോഴാണ് എന്താണ് അയാളുടെ സ്വഭാവം ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ പക്ഷെ അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് കാരണം പുള്ളിയുടെ മൂഡ് ശരിയായിരുന്നില്ല അവൻ ആ സമയത്ത് ആ സാഹചര്യം കൊണ്ട് പുള്ളി അങ്ങോട്ട് തെറിച്ചു പോയി എന്നൊക്കെ പറയില്ല നമ്മൾ അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഒരു കാരണവും ഇല്ലാണ്ട് കണ്ണി കണ്ടതൊക്കെ ചെയ്ത് റോഡിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന ആളെ നിങ്ങളെവിടെ എന്ത് പറയും ഒരു കാരണമില്ല എന്ത് ചെയ്യും കല്ലുറിയാണെങ്കിൽ കല്ലുറിയും വെറുതെ എന്താണെന്ന് വെറുതെ വെക്കും ചിരിക്കാണെന്ന് ചിരിക്കും വെറുതെ ഒരു കാരണം ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരാൾ റോഡിൽ കൂടെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും അതിലാന്ത ഏ പടിഞ്ഞാറ കോട്ടയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അല്ലേ ഏ പടിഞ്ഞാറ കോട്ടയിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ ഗ്രാന്താശുപത്രി ഉണ്ടല്ലേ ആ ശരി അപ്പോൾ ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് ഭ്രാന്താണ് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് അതൊരു സിദ്ധാന്തം അല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാര്യകാരണ സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് കോസാലിറ്റി ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇത്രയും പിടി കിട്ടിയോ ഈ ഒറ്റ കാര്യം പിടി കിട്ടിയാൽ മതി ബാക്കി എല്ലാം ഇനി ശരിയാവും ഇനി ഇനി ടെൻഷനുള്ള എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ പറയാം ഇത് ഇത് സമ്മതിച്ചോ ഇതിനെന്തെങ്കിലും എതിരാളികൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറയാം ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഏ അത് ശരിയല്ല താൻ പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ല അങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇല്ല ആരും ഇല്ല ആലോചിക്കണുള്ളൂ ഓക്കെ എന്നാൽ ആലോചിച്ചുള്ളൂ ആലോചിച്ചിട്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സിദ്ധാന്തം മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിലും എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ശാസ്ത്രം നടക്കണമെങ്കിൽ കാര്യത്തിൻ്റെ പുറകിൽ ആരംഭമുള്ള കാര്യത്തിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി മുമ്പോട്ട് പോകാം ഇനി നോക്കിയുള്ളൂ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇത്രയും മനസ്സിലായെങ്കിൽ
ചലനങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കേട്ടോ ഇത് ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞതാ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ പെടുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ ഭൂമി അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങുണു കേട്ടില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രം പറയണതാ ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് മുഴുവൻ ശാസ്ത്രം കേട്ടോ ബൈബിളിൽ തുടങ്ങില്ല അവിടെ നിന്നാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ ബൈബിൾ അവസാനം നോക്കി പറയാം സോ ശാസ്ത്രം പറയാണ് ഭൂമി ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വാസ്തവത്തിൽ ശരിക്കും നോക്കിയാൽ പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ടൈം സ്പേസ് ആൻഡ് മാറ്റർ സമയം സ്ഥലം ദ്രവ്യം ഈ മൂന്ന് സാധനമാണ് അയ്യോ അത് ഇച്ചിരി കടുപ്പ് പോയേ ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല പറയാം സമയം പ്രകൃതിയിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അല്ലേ സമയം അറിയാമല്ലോ സമയം അറിയാം സ്ഥലം നമ്മൾ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലം വേണം അല്ലേ സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ശൂന്യത പോലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ആക്ച്വലി ആ സ്ഥലം ഉള്ള ശൂന്യതയുള്ള സ്ഥലം അതൊരു സ്ഥലമാണ് അല്ലേ സ്ഥലം വേണം ദ്രവ്യം ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഖരവ പദാർത്ഥം കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദ്രവ്യമാണ് ഇറ്റ്സ് എ മാറ്റർ അല്ലേ സോ ടൈം സ്പേസ് ആൻഡ് മാറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഇതാണ് അല്ലേ ശൂന്യാകാശത്തിലേക്ക് നോക്കിയാലും ചന്ദ്രനെ നോക്കിയാലും സൂര്യനെ നോക്കിയാലും ഗ്രഹങ്ങളെ നോക്കിയാലും താരപഥങ്ങളെ നോക്കിയാലും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു സംഗ്രഹം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവിടെ അല്ലേ ഓക്കെ വേറൊരു പദാർത്ഥം കൂടി ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം പക്ഷെ നമുക്ക് അനുഭവഭേദ്യമാകുന്ന ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സ്ഥലം ദ്രവ്യം സമയം ഓക്കെ വിത്ത് യു അതാണല്ലോ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയണത് അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ മൂന്ന് കഥ ഘടകങ്ങൾ നിത്യമായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്നോ അതോ അവയ്ക്കൊരു ആരംഭം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇതാ ചോദ്യം പ്രപഞ്ചത്തിന് നിത്യമായി നിലനിന്നിരുന്ന ഒന്നാണോ അതോ അതിനൊരു ആരംഭം ഉണ്ടായിരുന്നോ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഈ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് ഒരു പറ്റം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പണ്ട് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തിയറി കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു അതായത് ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകല സമയം സ്ഥലം ദ്രവ്യം ഇത് മൂന്നും അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇവ നശ്വരമല്ല സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അതാണോ സത്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഓക്കെ ചോദ്യം വേണ്ടി മനസ്സിലായല്ലോ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല ചോദ്യം പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ ഓടെ ഓക്കെ എന്നാൽ ഈ ചോദ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചം ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ശാശ്വതമായി ചലിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണോ അതോ ഈ ചലനത്തിനൊരു കാരണമുണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഓക്കെ ഓൾറൈറ്റ് ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന ഓർമ്മയുണ്ടോ അല്ല ഇയാൾ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആരാ ഐൻസ്റ്റൈൻ അയാളുടെ മുടി കണ്ട അറിയാലേ ഐൻസ്റ്റൈൻ ഐൻസ്റ്റൈൻ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു തിയറിയാണ് ജനറൽ റിലേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് അപ്പോൾ ആ തിയറി അദ്ദേഹം എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഇത് ഒരു വലിയ കണക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഒരു സമവാക്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ കണ്ടുപിടുത്തത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു 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 ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞു ആ ഗ്യാപ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ അദ്ദേഹം ആദ്യം എഴുതിയ തീരിക്കകത്ത് പ്രപഞ്ചം അതിവേഗത്തിൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിനൊരു ആരംഭം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം എന്ന അർത്ഥമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമവാക്യത്തിൽ കിട്ടിയത് പക്ഷേ അതുവരെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് പ്രപഞ്ചം ഒരിക്കലും ആരംഭം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും കൂടി പൊരുത്തപ്പെടുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനൊരു പിടി കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമവാക്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫഡ്ജ് എലിമെൻറ്റ് ഒരു അഡീഷണൽ എലിമെൻറ്റ് കയറ്റി അദ്ദേഹം അത് പൂർത്തീകരിച്ചു അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ആയപ്പോഴാണ് പുതിയ ശാസ്ത്ര കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വന്നതോടെ അദ്ദേഹം അത് തിരുത്തിയിട്ട് അതിവേഗം സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചം അതിനൊരു ആരംഭം ഉണ്ടായേ തീരൂ കാരണം ആരംഭം ഉള്ളത ഉള്ള അനേക ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങൾ പിന്നീട് കാണുകയുണ്ടായി അതിൽ ചില ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇദ്ദ
ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഓർ വാന നിരീക്ഷണ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഇദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു വലിയ തിയറിയാണ് റേഡിയൽ വെലോസിറ്റീസ് ഫോർ ഗാലക്സീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തിയറി അതായത് പിൻവാങ്ങുന്ന താരപഥങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനം അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യം ഇതാണ് പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഉറക്കം വരില്ല ഹലോ ഉറക്കം വരില്ല ഇല്ല ഇത് വളരെ സിമ്പിളാ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ താരപഥങ്ങൾ വളരെ അതിവേഗം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ സ്പീഡിൽ നാനാഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ചില താരപഥങ്ങൾ രണ്ട് ലക്ഷം മണിക്കൂറിൽ രണ്ട് ലക്ഷം മൈൽ സ്പീഡിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷം മൈൽ സ്പീഡിൽ ആ സ്പീഡിലാണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പാൻഡിങ് ഓ അതിന്റെ കാര്യം എന്താ പറയുക അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു മറുവശം എന്താണെന്നറിയോ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഇങ്ങനെ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സാധനം നമ്മൾ റീപ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരിക്കും എവിടെ എത്തും ഹലോ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തും അല്ലേ ഒരു ബിന്ദുവിലെത്തും അല്ലേ പിടി കിട്ടിയോ ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ താരപഥങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ ഭദ്രത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അതിശക്തമായിട്ട് തെറിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനം റിവേഴ്സ് ചെയ്തായിരുന്നെങ്കിൽ അതെല്ലാം കൂടി ഒരു കേന്ദ്രബിന്ദുവിലെത്തും അവിടെയാണ് ഒരു ആരംഭം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു വലിയ സത്യ സത്യമായിരുന്നു ഇനി ഈ സത്യത്തെ സാധൂകരിക്കുന്ന മറ്റ് ചില കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും കൂടി ഉണ്ടായി അടുത്ത കണ്ടുപിടുത്തം ഉണ്ടായത് ഡോപ്ലർ ഇഫക്ട് എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശബ്ദ തരംഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം ഉണ്ടായി നാ ഈ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറയാം ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ അനങ്ങനെ കാണില്ലേ ഒരു ഒരു കാർ കാണാണ്ട് അവിടെ കാർ കാണാണ്ട് ഒരാളെ കാണാണ്ട് മുമ്പിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് ഒരാളെ കാണാണ്ട് അല്ലേ നമ്മളിവിടെ നിൽക്കാന്ന് കരുതുക ഒരു കാർ ഇങ്ങനെ ചീറി പാഞ്ഞ് നമ്മുടെ അടുത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ശബ്ദം കൂടുവോ കുറയോ കൂടും അല്ലേ കൂടും അതാണ് ശബ്ദ തരംഗങ്ങളുടെ ചുരുക്കമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ശബ്ദ തരങ്ങൾ ചെറുതായി ചെറുതായി ചുരുങ്ങി 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 വരുന്ന കാണാണ്ട് ശബ്ദ തരങ്ങളുടെ ചുരുക്കം അതുകൊണ്ട് ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ശക്തമായ ശബ്ദം തരംഗങ്ങളുടെയാണ് നമ്മളവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിനെ ഡോപ്ലർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കാർ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി പുറകിലോട്ട് പോയി എന്ന് വെച്ചോളൂ ശബ്ദം കൂടുവോ കുറയോ കുറയും എന്ന് വെച്ചാൽ ശബ്ദ തരങ്ങൾ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യും അഥവാ ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ ആ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ദൂരത്തിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവയുടെ അകലം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും തരംഗ സ്രോതസ്സും സ്രോതസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കാറ് അതിൻ്റെ നിരീക്ഷകൻ ആ നിൽക്കണ ആള് അവ തമ്മിലുള്ള ആപേക്ഷിക ചലനത്തിനിടയിൽ തരംഗാവൃത്തിയിലെ മാറ്റത്തെ ആണ് ഡോപ്ലർ ഇഫക്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് കേട്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ നോക്ക് നിരീക്ഷകനായ മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആ സാധനം വരുമ്പോൾ ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ ചുരുക്കുകയും ശബ്ദം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു നിരീക്ഷകൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അത് പുറത്തോട്ട് ദൂരത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ചെയ്യാനുള്ള ഏക മാർഗം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് താരപഥങ്ങളിലോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നതിൻ്റെ അവിടെയുള്ള ശബ്ദ തരംഗങ്ങളുടെ പഠനം നടത്തിയാൽ അത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതാണോ അങ്ങോട്ട് പോകണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയും പിടി കിട്ടിയോ ഓക്കെ അതാതിൻ്റെ കാര്യം ഓക്കെ സോ ശബ്ദ തരംഗങ്ങളുടെ ഈ കണ്ടുപിടുത്തത്തിലൂടെ ഭൂമി പദത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള വലിയ ഒരു സത്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റു ദാറ്റ്സ് ബിഗ് വൺ ഇനി ശബ്ദ തരങ്ങൾക്ക് മാറ്റി മറ്റൊരു കണ്ടുപിടുത്തം ഉണ്ടായി ഇറ്റ് ഈസ് ഡോപ്ലർ ഇഫക്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് വേവ്സ് പ്രകാശ തരംഗങ്ങൾക്ക് ഇതേ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രകാശ തരംഗങ്ങൾക്ക് പ്രകാശ തരംഗങ്ങളും ഇതുപോലെ ഇവ അടുത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ചുരുങ്ങുകയും ദൂരത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവ നീണ്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അകലം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് അവരതിനൊരു കളർ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ചുരുക്കി 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 വരുമ്പോൾ അത് വയലറ്റ് കളറിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും കടുത്ത വയലറ്റിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിങ്ങനെ നീണ്ട് 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 അകലത്
മാങ്ങ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോപ്ലർ ഇഫക്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ശരി അപ്പോ ഈ ഡോപ്ലർ ഇഫക്ട് ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല പ്രകാശ തരംഗങ്ങൾക്കും ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി അപ്പോ വെളിച്ചം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അവയിൽ നിന്ന് ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റു ഉരു ഉരുവാകുന്ന വെളിച്ചം നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെളിച്ചം അവയുടെ ദൂരം അളക്കുകയും അവ സമീപത്തോട്ട് വരുന്നോ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നോ എന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള ആ ശ്രമങ്ങളും ആ കണ്ടുപിടുത്തവും അതോടുകൂടി ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു വന്നപ്പോ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഗ്രഹങ്ങളും മറ്റ് ഭ്രമ സൗരയൂഥങ്ങളും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അതിവേഗം മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ദൂരം കൂടും തോറും അവയുടെ വേഗവും കൂടുന്നു എന്ന് മറ്റൊരു കണ്ടുപിടുത്തം ഉണ്ടായി അപ്പൊ അതിവേഗം അതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം തിരിച്ച് അവയെല്ലാം തിരിച്ച് ഒരൊറ്റ ബിന്ദുവിലെത്തുന്നു ആ ബിന്ദുവിൽ വരുമ്പോ അവയ്ക്കൊരു ആരംഭം ഉണ്ടെന്നുള്ള സത്യത്തിലേക്ക് അവ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു പിടികിട്ടിയോ ഹലോ ചിരിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യും പക്ഷെ പിടികിട്ടില്ല ഈ പറയണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല പിടികിട്ടിയല്ലോ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു ആരംഭം ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന് ഈ ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങൾ തെളിയിച്ചു പോരാ കഴിഞ്ഞില്ല ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഹോബിൾ ടെലിസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വളരെ 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 വിശിഷ്ടമായ താര സൗരയൂഥങ്ങളെ നോക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൻ ടെലിസ്കോപ്പാണിത് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച ആളുടെ ഇതാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹോബിൾ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് നെയിം അദ്ദേഹം ഈ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് കറക്റ്റായിട്ട് ചൂട് വെച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ഈ സത്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ഇദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞത് സൗരയൂഥങ്ങളുടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ ആക്കം ദൂരം കൂടും തോറും കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതി മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹമാണ് സോ ശാസ്ത്രലോകം വളരെയധികം ബഹുമാനത്തോടെ കാണുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ടെലിസ്കോപ്പ് ഇദ്ദേഹത്തെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രമുഖ നക്ഷത്ര നിരീക്ഷക ശാസ്ത്രജ്ഞനായിട്ട് ലോകം കണക്കാക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ ഈ ഈ കാഴ്ച നേരിട്ട് കാണുന്ന ഈ കാഴ്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാസ്തവത്തിലുള്ള ഒരു തെളിവായിട്ട് അനുഭവഭേദ്യമായ തെളിവായിട്ട് മാറി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ലോജിക്കൽ ആൻസർ വെറും യുക്തിസഹമായ ഒരു തെളിവല്ല അത് എംപെരിക്കൽ നോളജ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഈ തെളിവോട് കൂടിയാണ് യു ക്യാൻ സി ഇറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് ഇറ്റ് ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ച ഐൻസ്റ്റീൻ ഓർമ്മയില്ലേ ഐൻസ്റ്റീൻ ഈ സത്യത്തെ അംഗീകരിച്ചത് ഹോബ്ലറുടെ ഈ പരീക്ഷണം നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇത് നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് സർ ഐ അദ്ദേഹം ഐൻസ്റ്റീൻ പിന്നീട് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ എഴുതി ഇത് സത്യമാണ് പ്രവചനത്തിനൊരു ആരംഭം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചു ഇതിനപ്പുറത്തൊരു ശാസ്ത്രമില്ല ആളുകൾക്ക് കഥ പറയാം കെട്ടുകഥകൾ പറയാം എന്തും പറയാം ഇത് വാസ്തവത്തിൽ എംപരിക്കലായിട്ട് അനുഭവഭേദ്യമായ ഒരു ശാസ്ത്ര സത്യമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കണക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇത് നമ്മൾ എഴുതുന്നു പിന്നെ എഴുതുന്നു അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ദേർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇടല്ലോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ദേർ ഫോർ മൂന്ന് കുത്ത് നമുക്ക് ആ ദേർ ഫോർ ഇട്ട് നോക്കാം ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ക്രമീകരിച്ച് ദേർ ഫോർ ഇട്ടൊന്ന് നോക്കിയാലോ ദേർ ഫോർ ആദ്യത്തെ കാര്യം പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു ആരംഭമുണ്ട് സമ്മതിച്ചോ ഹലോ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ദേർ ഫോർ സമയത്തിനും സ്ഥലത്തിനും ദ്രവ്യത്തിനും ഒരു ആരംഭമുണ്ട് കാരണം അവ മൂന്നുമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ അപ്പോൾ അവയ്ക്കൊരു ആരംഭമുണ്ട് ദേർ ഫോർ ആരംഭം ഉള്ള പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു കാരണം ഉണ്ടായേ തീരൂ കാരണമില്ലാതെ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാകാൻ കഴിയില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ കാരണം ഉണ്ടായേ തീരൂ ആരംഭമുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിന് കാരണം ഉണ്ടായേ തീരൂ ഇത്രയും സംഭവിച്ചു വരുന്ന കൈ നോക്കിയേ കുറച്ചു പേര് ബാക്കി ഉണ്ടോ ഇത്രയും സമ്മതിക്കാത്തൊരു കൈ നോക്കി ഹേ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് ഒന്ന് സംസാരിച്ചാൽ മതി ഹാപ്പി ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവാത്തോണ്ടായിരിക്കും കുഴപ്പമില്ല കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് ഒന്ന് സംസാരിച്ചാൽ ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ ആ ഒരു വട്ടം കൂടി സംസാരിക്കാം ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്
ദാറ്റ് കോസ് ദ യൂണിവേഴ്സ് പ്രപഞ്ചത്തിന് കാരണമായ കാരണം എന്തായിരിക്കും അല്ലെ ഒരു വലിയ ചോദ്യം അല്ലേ ബോറടിക്കുന്ന ഹലോ ഇല്ല പ്രപഞ്ചത്തിന് കാരണമായ കാരണം എന്താ ഒരു മിനിറ്റ് എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റുന്നെ ഒരു കാരണവും ഇല്ലാണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഇരുന്നോളൂ 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 അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് കേട്ടോ ചിലത് ഉറക്കം വരേണ്ട അതുകൊണ്ട് ജനിപ്പിച്ചതാ ഒരു കാരണമുണ്ട് ശരി അപ്പൊ നമ്മൾ നാല് ചോദിക്കേ കാരണം ഇത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ബൈബിൾ ഭാഗം വായിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ച് പോകുക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു പരിപാടിയാണ് ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടിയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല പടം വരച്ചിരിക്കാറില്ല പതിവ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കും കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിന് കാരണമായ കാരണം എന്തായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് ആലോചിക്കാം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒന്ന് ആലോചിക്കൂ അത് വായിക്കണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ജസ്റ്റ് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നേച്ചർ അഥവാ നാച്ചുറൽ അഥവാ പ്രപഞ്ചം അങ്ങനെ ഒരു പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിനധീതനായ നാച്ചുറലിന് മുകളിലുള്ള സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാലേ നാച്ചുറൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ സമ്മതിച്ചോ ദോശയ്ക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയോ ഇല്ല അമ്മയ്ക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ പിടികിട്ടിയോ അത് ഇതും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം എന്നുവെച്ചാൽ കാരണത്തെക്കാൾ വലു കാര്യത്തെക്കാൾ വലുതായിരിക്കണം കാരണം അതാ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അമ്മ വലുതാണ് ദോശ ചെറുതാണ് അതുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ദോശയ്ക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല പിടികിട്ടിയല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോ കാരണത്തെക്കാളും വലിയ കാരണമായിരിക്കണം നേച്ചറിനെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം നാച്ചുറലിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടൊന്ന് വേണം എന്നാലേ കാരണമായവാൻ കഴിയുള്ളൂ സമ്മതിച്ചോ ഓക്കെ രണ്ടാമത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ശക്തി അല്ലെ ഒരു സുനാമി വന്ന പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്താ ശക്തി എന്ന് അല്ലേ അടിച്ച് തെറിപ്പിച്ച് ഏർ മനുഷ്യന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു കോവിഡ് വന്നപ്പോ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു ഇത്തിരി പോകുന്ന സാധനം കണ്ണിൽ കാണാത്ത സാധനം സകല മനുഷ്യരെയും വീട്ടിൽ കഥ അടച്ചിരുത്തി അല്ലേ എന്താ ശക്തി അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ശക്തി ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിക്കറക്കി അത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പൊടിയുടെ വലിപ്പം പോലും ഇല്ലാത്ത പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആഗോള ശക്തി ഇത്ര ഭയങ്കര ശക്തിയെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ശക്തി വേണം ഹി ഹാസ് ടു ബി ഒംനി പൊട്ടൻറ്റ് സർവശക്തനായ ഒന്നിനെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അത്ര ശക്തിയായ പ്രപഞ്ചം പ്രപഞ്ചം എന്താണെന്ന് പോലെ ഇപ്പം പോലും കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പുതിയ പുതിയ ഗാലക്സികളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണേ ഉള്ളൂ അത്ര വലിയ അണ്ടകടാഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള അതിശക്തനായ അതുല്യനായ ഒരു ശക്തി വേണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ സമ്മതിച്ചോ ഓക്കെ ഇനി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള കോംപ്ലക്സിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ എന്ത് കോംപ്ലക്സ് ആണ് അല്ലേ എവിടെ പോയി നോക്കണം നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മതി എന്ത് കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഈ സാധനം അല്ലേ അയ്യോ ഇത്ര അത് ഡോക്ടർ സാബ് ഇവിടെ ഇരിപ്പോണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ സാബിനോട് ചോദിച്ചാൽ ഡോക്ടർ സാബ് എവിടെയാ ആ പോയോ പുറത്ത് പോയോ ആ പോയി ഓക്കെ ഓക്കെ ആ പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയായിരുന്നു എന്ത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരു സ്കൂട്ടർ മേടിച്ചാൽ എല്ലാ കൊല്ലവും കൊണ്ട് സർവീസ് ചെയ്യണം എത്ര കൊല്ലം ഈ സർവീസ് ചെയ്യാണ്ട് നടന്നത് അല്ലേ അമ്പത് വർഷം അറുപത് വർഷം എഴുപത് വർഷത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും വർഷോപ്പിൽ കയറ്റുന്നത് അങ്ങനെ ആശുപത്രി കയറ്റുന്നത് എന്ത് കോംപ്ലക്സ് അതും വെറും മെഷീൻ എല്ലാം ആണോ എന്തൊരു എന്തൊരു മെഷീനറി കോംപ്ലക്സ് ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരം മാത്രം ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ലോകത്തിലുള്ള കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ഭൂഗുരുത്ത ആകർഷണത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇതുപോലുള്ള കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് രാവിലെ വൈകിട്ട് ഉദിച്ചു വരുന്ന ചന്ദ്രൻ സൂര്യൻ സമയാസമയത്ത് പെയ്യുന്ന മഴ വെയില് കാലവേദങ്ങൾ ഇത് അയ്യോ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഭൂമിക്ക് അപ്പുറത്ത് പോയി നോക്കിയേ എന്തൊരു കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇത്ര ചില ഗ്രഹങ്ങളുടെ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൽ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് ആ ഒരു 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 അല്പം മില്ലിമീറ്റർ അകലത്തിലാണ് നമ്മൾ നിന്നി
ഞാൻ ദൈവമെന്നുള്ള പേര് ഉപയോഗിച്ചു ക്ഷമിക്കണം ഓൾ നോയിങ് നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയില്ല അതിനു മുമ്പ് ഓൾ നോയിങ് അല്ലെ സർവവും അറിയുന്ന ഇത്ര വലിയ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് ഈ കോംപ്ലക്സിറ്റീസിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാം അറിയുന്ന ഒരു ദൈവം അൺഫാദമബിൾ ഇന്റലിജൻസ് സമ്മതിച്ചോ യുക്തിപരമായിട്ട് ഓക്കെ മൂന്നാമതായിട്ട് സമയത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം സമയത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു നാച്ചുറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയം സമയം ഏതൊക്കെയാ പ്രകൃതിയുടെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് ടൈം സ്പേസ് മാറ്റർ ടൈമിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ടൈമിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിന് ടൈംലെസ് ആയ തീരു അല്ലെങ്കിൽ ദോഷ ദോഷം ഉണ്ടാക്കണ പോലെയോ അല്ലെ അപ്പോ ഈ സൃഷ്ടിച്ച പാർട്ടി ആരാണോ അദ്ദേഹം ടൈംലെസ് ആയിരുന്നിരിക്കണം ടൈമിന് സമയത്തിന് ബന്ധിതനല്ലാത്ത മനുഷ്യനായിരിക്കണം അല്ല സമയത്തിന് ബന്ധിത നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്ക് വളരെ പരിമിതികളുണ്ട് സമയബന്ധിതമല്ലാത്ത ഒന്നായിരുന്നിരിക്കണം അഥവാ നിത്യനായിരുന്നിരിക്കണം സ്പേസ് നമുക്കൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ കിഴക്കേ കോട്ടയിൽ നിന്ന് പറമേ കമ്പ കമ്പലം വരെ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്ഥലം വേണം റോഡ് വേണം അവിടെ ചെന്നാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാനൊരു സ്ഥലം വേണം വി ആർ കൺസ്ട്രെയിൻ വിത്ത് സ്പേസ് അല്ലേ സമയം സ്ഥലം വേണം നമുക്ക് അല്ലേ സമയം വേണം സ്ഥലം വേണം സ്ഥലത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്ഥലത്തെ ആര് സൃഷ്ടിച്ചോ ആ സൃഷ്ടി അതിന് സ്ഥല പരിമിതികൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ സ്ഥലം സൃഷ്ടിക്കുക ദോശ ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ഥലപരിമിതികളില്ലാത്ത കാലപരിധികളില്ലാത്ത പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ എന്തായിരുന്നു മാറ്റർ വസ്തു അല്ലെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒക്കെ വസ്തുവാ ഈ മൈക്കൊരു വസ്തുവാണ് അല്ലെ ആ മേശ ഒരു വസ്തുവാണ് എല്ലാം വസ്തുക്കളാണ് വസ്തുവാ മീൻ മണ്ണ് വസ്തുവാണ് വസ്തുക്കൾ ഗ്രഹങ്ങൾ വസ്തുക്കളാണ് വസ്തുവിനെ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടിതാവിന് വസ്തുക്കളുടെ ഉപരിയായി വസ്തു അല്ലാത്ത ഒന്നായിരുന്നിരിക്കണം വസ്തുവിന് ഉപരിയായിട്ടുള്ള ഒന്നായിരുന്നിരിക്കണം വസ്തുവിന്റെ പരിമിതികൾ ഇല്ലാത്ത ഒന്നായിരുന്നിരിക്കണം സമ്മതിച്ചോ ഓ യെസ് ഇമ്മറ്റീരിയൽ മാറ്റർ അല്ലാത്ത ഇമ്മറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നിനെ മാറ്ററിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ദേർ ഫോർ നമ്മുടെ മൂന്ന് കുത്ത് ദേർ ഫോർ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദേ ഫോർ ഈ സൃഷ്ടിതാവ് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആയിരിക്കണം ഈ സൃഷ്ടിതാവ് ഇൻക്രെഡിബിളി പവർഫുൾ ആയിരിക്കണം ഈ സൃഷ്ടിതാവ് അൺഫാദമലിബിളി ഇന്റലിജൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഈ സൃഷ്ടിതാവ് സമയപരിധികളില്ലാത്ത കാലപരിധികളില്ലാത്ത സ്ഥലപരിധികളില്ലാത്ത മെറ്റീരിയൽ മാറ്റർ പദാർത്ഥ പ്രത പരിമിതികളില്ലാത്ത ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ നിഗമനങ്ങളില്ലാത്ത ഒന്ന് അതാണ് ഈ സൃഷ്ടിതാവ് ഇത്രയും സംഭവിച്ചോ ഹലോ ലോജിക്കൽ ആണല്ലോ ഹലോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഗോഡ് ബൈബിൾ ആരംഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഗോഡ് എത്ര ശാസ്ത്രീയമായ സത്യമാണിത് ബൈബിൾ പറയുന്നു ഹി ഈസ് എൻ അൺകോസ്റ്റ് ഗോഡ് സൃഷ്ടി കാരണമില്ലാത്ത സൃഷ്ടാവ് ദൈവത്തിന് കാരണം ഉണ്ടാവും പറ്റുമോ ചിലരി ചോദിക്കും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഡോക്യൂമെന്റ്സ് ചോദിച്ചു ഈ ചോദ്യം വിവരക്കേടാണ് ചോദ്യം പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉദ്ദ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വിവരക്കേടെന്നാണ് കൂടി പറഞ്ഞുതരാം ദൈവത്തെ ആരാ സൃഷ്ടിച്ചത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ചോദ്യം ഇല്ലേ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാവുന്ന ഒരു സാധനം അതിനൊരു ആരംഭമുണ്ടാവും ആരംഭമുള്ള ഒരു സാധനത്തിന് എന്നുണ്ടാവും കാരണം ഉണ്ടാവും അപ്പോ ആരംഭമുള്ള ഒരു സാധനത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആര് വേണം ആ ആര് വേണം ആരംഭമില്ലാത്തൊരു സാധനം വേണം ശരിയാണോ ശരിയാണോ ലോജിക്കലാണോ യുക്തിസഹമാണോ അത്രേ പറയണുള്ളൂ ആരംഭമുള്ള ഒന്നിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആരംഭമില്ലാത്തൊന്ന് വേണം ആ ആരംഭമില്ലാത്ത ദൈവം അൺകോസ്റ്റ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ അൺകോസ്റ്റ് ഗോഡാണ് ചിലപ്പോൾ അവരോട് അതെങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുക 
ഇവന്മാർ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് പ്രപഞ്ചത്തിന് ആരംഭമില്ല എന്ന് മുമ്പ് പിന്നീട് തെളിയിക്കപ്പെട്ടു തിരിച്ചാണെന്ന് ഇതേ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറഞ്ഞ പ്രപഞ്ചത്തിന് ആരംഭമില്ല എന്ന് അതെങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിച്ചത് ചേട്ടാ അതെങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിച്ചത് അന്ധവിശ്വാസം അല്ലേത് ശാസ്ത്രത്തിനുണ്ടായിരുന്ന അന്ധവിശ്വാസം ഇന്നും അത് വിശ്വസിക്കുന്ന കുറേ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുണ്ട് അന്ധവിശ്വാസം അല്ലേ അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് ആരംഭമില്ല എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ കുറച്ചുകൂടി കറക്റ്റ് യുക്തിസഹം അതാണ് ആരംഭമില്ലാത്ത ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരംഭത്തെ കുറിക്കുന്നു അൺകോസ്റ്റ് ഗോഡ് ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഗോഡ് അമാനുഷികനായ മനുഷ്യനല്ലാത്ത പ്രപഞ്ചമല്ലാത്ത പ്രപഞ്ചത്തിനുന്നതനമായ ഉപരിയായ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഗോഡ് അതാണ് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ആദ്യയിലെ ദൈവം സ്പേസ്ലെസ് ഒംനി പ്രസന്റ് ഗോഡ് എവിടെയും എത്താവുന്ന ആ നമ്മുടെ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ് ഒന്നും പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദൈവത്തിന് ഇവിടുന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം കേൾക്കും ആഫ്രിക്കയിൽ ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം കേൾക്കും ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുപോലെ ഉണ്ട് കാരണം എന്താ സ്പേസ്ലെസ് ആ സ്പേസ്ലെസ് ഗോഡ് ആദ്യയിൽ ദൈവം അപ്പുറത്തായ അഥവാ ശാശ്വതനായ നിത്യനായ ദൈവം വേദോസം പറയുന്ന ആ ദൈവം അതാ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഗോഡ് മാറ്റർലെസ് വസ്തു പദാർത്ഥം മാറ്റർലെസ് ആയ ഗോഡ് വേദോസം എടുത്തുന്ന ദൈവം അതാ ദൈവം എന്താകുന്നു ആത്മാവാകുന്നു God is spirit, not a matter. That's why the Lord has given the Lord to the Lord to the Lord. It cannot be. I have given the Lord to the Lord. That's why I am the Lord. God has to be spirit. How many people have given the Lord to the Lord? That's why the Lord has given the Lord to the Lord. That's why the Lord is the Lord. He is matterless. He is spirit. All knowing God. All of us. സർവവും അറിയുന്ന ദൈവം നമ്മളത് ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ആ ദൈവത്തെയാണ് ദൂരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ചിന്തകളെ പോലും അറിയുന്ന ദൈവം സർവവും അറിയുന്ന ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ സംഗതിയിൽ നിന്ന് എവിടെയും ഒളിച്ചോടാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ദാവിദ് രാജാവ് തന്റെ സംഗീതങ്ങളിൽ പറയുന്നു അതുപോലെയുള്ള ദൈവം ഓൾ നോയിങ് ഗോഡ് സർവശക്തനായ ദൈവം ഒന്നി പൊട്ടൻ ഗോഡ് സർവത്തിന്റെയും ശക്തിയായ എന്തും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന തന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവം ഈ പറഞ്ഞ മോളി പറഞ്ഞ എല്ലാ വിവരങ്ങളും നമ്മൾ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡിൽ കണ്ടു അല്ലേ അതെല്ലാം ഒരുപോലെ വരുന്ന ദൈവമാണ് വേദോസവും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഗോഡ് സമ്മതിച്ചോ ഇത്ര എത്തിയോ ഓക്കെ ക്ലിയർ ഹലോ ഐ യു എക്സൈറ്റഡ് സന്തോഷമാണ് യു ആർ എക്സൈറ്റഡ് ബോഡി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ദൈവത്തിന് വേറെ ചില ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാവേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്തായിരിക്കും അത് ഓ അത് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെതായ മറ്റ് ചില ഗുണവിശേഷങ്ങൾ കൂടെ എന്താ ഒന്ന് ആൻ ആബ്സല്യൂട്ട് ക്രിയേറ്റർ ആത്യന്തികമായ ഒരു സൃഷ്ടാവാണ് ദൈവമെങ്കിൽ ഹു ക്രിയേറ്റഡ് എവ്രിതിങ് ഗുഡ് സർവവും നന്നായി സൃഷ്ടിച്ച ദൈവമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി വാസ്തു വായിക്കുന്നുണ്ട് ആയത്ത പുസ്തകത്തിൽ ആയത്ത അധ്യായങ്ങളിൽ തന്നെ അവൻ അത് കണ്ടു നല്ലത് എന്ന് കണ്ടു നല്ലത് എന്ന് കണ്ടു വളരെ നല്ലത് എന്ന് കണ്ടു ഓർമ്മയുണ്ടോ അത് എന്താ സാധനം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ദൈവത്തിന് എന്താ പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലേ അത് പറയാൻ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് മുഴുവൻ നന്മയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആദിയിലെ ദൈവം നന്മകളുടെ ആകത്തുകയാണെന്ന വേ ദിവസം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അത് നന്മകളുടെ ആകത്തുകയായ ദൈവമാണ് ഈ സൃഷ്ടാവാണെങ്കിൽ ഹി ഇസ് ആൻ ആബ്സല്യൂട്ട് ഗുഡ് പരമമായ നന്മ നിറഞ്ഞതൊന്നായിരുന്നിരിക്കണം ഈ സൃഷ്ടാവ് അതാണ് നമ്മൾ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കണ്ണു ഉയർത്തുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഈ സത്യമാ സർവവും നന്മകളുടെയും സൃഷ്ടാവായ സർവവും മനോഹരമായി സൃഷ്ടിച്ച നന്മകളുടെ ആകത്തുകയായ ഒരു ദൈവം ഇംഗ്ലീഷിലൊരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ ഗോഡ് ഈസ് ഗുഡ് ഓൾ ദ ടൈം He He is is good. good. God God is good. It's a very logical statement. God is good. Hmm. Hmm. God is good. Hmm. 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 Hmm.
ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ലഘു ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ ചവിട്ടി പിടിക്കാൻ തന്നു പോകും അല്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചുണ്ടോ ആ പുള്ളിയുടെ എങ്ങനെ കിട്ടിയാലും എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കണം ചില പിള്ളേരെ ശ്രദ്ധിച്ചുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഹലോ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ചിലരുടെ മോഹം കണ്ടൊക്കെ അറിയാം എന്താ എന്നെ കുറിച്ച് ആരാന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് പണിയാൻ പറ്റില്ല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഗോഡ് ഹാസ് ടു ബി ഓൾ ഗുഡ് ഓൾ ദ ടൈം ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ദി ഓൺലി വേ യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ഗുഡ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് യുക്തിസഹമായിട്ട് സർവ നന്മകളുടെയും നിറവിടമായ ദൈവം രണ്ടാമത് സർവ നന്മകളിൽ ഉറവിടമായ ദൈവത്തിന്റെ ക്യാരക്ടർ സ്വഭാവം ഹാസ് ടു ബി ആൻ ആബ്സല്യൂട്ട് ലവ് സ്നേഹം എന്ന ക്യാരക്ടർ ഇല്ലാതെ വേറെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ലോകത്തുണ്ടാകാൻ കഴിയില്ല ആ അതെന്താ പറഞ്ഞ ദേഷ്യം ഉണ്ടാവില്ലേ അസൂയ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ അതെന്താ പറയണ സർവ സ്വഭാവങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമായ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എനിക്ക് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം ആ ഇട നോക്കട്ടെ ഇട കുഴപ്പമില്ല ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഉത്തരം അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് സ്നേഹത്തിന് കുറവുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം എനി അതർ ക്യാരക്ടർ ഈസ് ഈദർ ആബ്സെൻസ് ഓർ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലവ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ കുറവോ സ്നേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും ആണ് ബാക്കിയല്ല ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയും അങ്ങോട്ട് ഷർട്ട് കേട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര അസൂയാണ് പ്ലെയിൻ ഷർട്ട് ആണ് വിളിക്കുന്ന നല്ല വരയുള്ള നല്ല ഷർട്ട് ആണ് കോളറുകൾ കളറൊക്കെ ഉള്ള നല്ല ഷർട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര അസൂയ അത് എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അത് സ്നേഹമായിട്ട് എങ്ങനെ ബന്ധം സ്നേഹത്തിന്റെ കുറവാണത് സ്നേഹത്തിന്റെ കുറവാണ് അല്ലെ എന്ന് വച്ചാൽ അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ട് ഓ വെരി ഗുഡ് നല്ല ഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ മിടുക്കൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അത് എൻ്റെ മേത്തായിരുന്നു എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയായിരുന്നു എന്നെ എങ്ങനെ തോന്നുന്നു അല്ലേ ആ ചുരിദാർ ഞാനായിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനെക്കാളും ഭംഗിയാണ് നടക്കണുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണോ നടക്കുക ഈ ചുരിദാർ ഇട്ടിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കുറവാണ് അല്ലേ ഒരാളോട് അങ്ങനെ കടുത്ത ദേഷ്യം തല്ലി കൊല്ലാനുള്ള ദേഷ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കുറവ് വഴിയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടീനെ കണ്ടു ചെറിയ പൂച്ചക്കുട്ടീനെ അയ്യോ അരുത്തിയുള്ള പൂച്ചക്കുട്ടിയാരെ നിർത്തിച്ച് ഓമനിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ബഹുത്വം പിടി കിട്ടിയോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏത് സ്വഭാവം എടുത്തു നോക്കിയോളൂ അതൊന്നുകിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും ആണ് ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് അ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലവ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് അൻ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ലവ് ദറ്റ്സ് ഇറ്റ് സ്വഭാവത്തിൽ സ്നേഹം എന്ന ബേസിക് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ സാധനത്തെ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവില്ല ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കടുത്ത ക്രൂരരായ മനുഷ്യരെ എടുത്താലും അമ്മ വിളിക്കുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരെയും കേട്ടോ അല്ല ഈ കുട്ടീനെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര അലിവ് ഇപ്പൊ തന്നെ കടുത്ത ക്രൂരന്മാരെ കണ്ടാലും എവിടെയോ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ അടുപ്പ് കിടപ്പുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ മനുഷ്യനാവുമ്പോൾ ആ ബേസിക് ക്യാരക്ടർ ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് അവൻ ഇങ്ങനെ കടുത്ത മനുഷ്യനായി മാറുന്നത് അത് എവിടെയെങ്കിലും കിടപ്പുണ്ട് ബേസിക് ക്യാരക്ടർ ഈ ബേസിക് ക്യാരക്ടർ ഇല്ലാത്തത് സൃഷ്ടാവ് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ എങ്ങനെ ഈ ബേസിക് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ സൃഷ്ടാവ് ഈ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ അഥവാ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിറകൂടമായിരുന്നിരിക്കണം ആബ്സല്യൂട്ട് ലവ് വേദോസ്തം പറയുന്നു ഗാഡ് ഈസ് ലവ് ദൈവം സ്നേഹം തന്നെ എത്ര ശാസ്ത്രീയമായി എത്ര യുക്തിസഹമായ സത്യമാണ് അവൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ ബൈബിൾ തുറക്കാണ്ട് തന്നെ അവിടെ എത്തി അല്ലെ ബൈബിൾ തുറക്കാതെ നമ്മൾ അവിടെ എത്തി ഗോഡ് ഹാസ് ടു ബി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ദൈവമാകാൻ കഴിയുകയില്ല ഇമ്പോസിബിൾ ലോകത്തുള്ള അനേക ദൈവങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് രുദ്രമായ ചില രൂപങ്ങൾ സ്നേഹമില്ലാത്ത ചില രൂപങ്ങൾ തട്ടെടുക്കുന്ന ചില രൂപങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റില്ല ദൈവം ദൈവമാകണമെങ്കിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടായേ തീരൂ ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ദ ബേസ് ദാറ്റ്സ് എ ബേസിക് ക്യാരക്ടർ ആ ക്യാരക്ടർ ഇല്ലാതെ ഒരു ക്യാരക്ടറും ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ കഴിയില്ല സോ ഗോഡ് ഈസ് ലവ് ആബ്സൊല്യൂട്ട് ലവ് വേറൊരു സത്യം നമ്മൾ ഇതിൽ
ജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാ അയാൾ നന്മ ചെയ്യുക ഒരാളെ ഒരാൾ പിടിച്ചു തല്ലി ഒരു കാര്യമില്ലാണ്ട് അയാളെ ന്യായം വിധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇവൻ നല്ലവനാവോ ആവോ ഒരു ജഡ്ജാണ് പുള്ളി ഭയങ്കര നല്ല ആളാ ആരെന്ത് ചെയ്താലും ഒന്നും പറയില്ല ഒരു തന്നെ ഒരുത്തനെ തല്ലിക്കൊന്നു ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിച്ചോ അയ്യടാ നീ തല്ലിക്കൊന്നു അല്ലേ ചാലേട്ട അപ്പൊ കോട്ടാ എന്ന് പറയൂ അവരെന്ത് എന്ത് നന്മയാള് ഒരു നന്മയില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ രാന്തൻ അല്ലേ ദൈവം സർവ നന്മകളുടെയും ഉറവിടമാണെങ്കിൽ തീർത്തും ന്യായം വിധിക്കുന്ന ന്യായാധിപതിയായ ഒരു ദൈവമായിരിക്കണം ഗോഡ് ഹാസ് ടു ബി ജസ്റ്റ് അതർവൈസ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് അതർവൈസ് ഈ ഡസ് ഇൻ ലവ് സ്നേഹവും നന്മയും ഒരിക്കലും ന്യായമില്ലാത്ത ഒരാളിലിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപോസിബിൾ ടു ഹാവ് ജസ്റ്റിസ് വിതൗട്ട് ജസ്റ്റിസ് ടു ഹാവ് ലവ് ആൻഡ് ഗുഡ്നെസ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സർവ നന്മകളും വസിക്കുന്ന സർവസ്നേഹാലുവായ ദൈവം സർവന്യായമുള്ള ഒരു ദൈവമായിരുന്നിരിക്കണം ഈസ് എ ജസ്റ്റ് ഗോഡ് ജസ്റ്റിസ് ഡിമാൻഡ് ഹോളിനെസ് ദൈവം സർവ പരിശുദ്ധനായിരുന്നിരിക്കണം അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ അതെവിടുന്ന പറഞ്ഞേ ഈ ലൈറ്റ് സൂര്യൻ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ സൂര്യൻ പ്രകാശം ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെ ഇരുട്ടുണ്ടാക്കണം ആരാ സൺ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഡൺ ഇരുട്ടുണ്ടാക്കണം അങ്ങനെയാണോ കേട്ടുണ്ടാക്കണോ ഇല്ല പിന്നെ ആരെ ഇരുട്ടുണ്ടാക്കണത് ഇരുട്ട് ആരും ഉണ്ടാക്കണില്ല ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് ഇരുട്ട് അല്ലെ പ്രകാശം ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോ ഇരുട്ടുണ്ടാവണോ പകലും അല്ല സൂര്യപ്രകാശം ഉള്ള കൊടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് കട്ടൺ ഇട്ട് അടച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടുണ്ടാവില്ലേ ആരും ഉണ്ടാക്കണതല്ല പ്രകാശം ഉള്ളിലോട്ട് കടന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇരുട്ടായി ഇതാണ് സംഭവം അല്ലെ ദൈവം സർവഗുണങ്ങളുടെയും വ്യാപാരിയാണ് സർവഗുണങ്ങളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ദൈവം ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിന്ന് കുറയുന്നതാണ് അശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ദൈവവുമായിട്ട് ഒരു അടുപ്പം ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയുടെ പരിവട്ടത്തിലായിരുന്നിരിക്കണം ആ മനുഷ്യൻ അല്ലാണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അല്ലേ എന്നെ കാണൂ അല്ലേ ഇയാൾ എന്താ ഇട്ടേക്കണത് തലമുടി ചീകിയുണ്ടോ ഇയാളുടെ ഫുൾ എന്നെ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലേ ദാറ്റ്സ് ഗോഡ് ഏ ദിവസം പറയുന്നു ഗോഡ് ഈസ് ലൈറ്റ് ഇൻ ഹിം ദർ ഇസ് നോ ഡാർക്ക്നെസ് ദൈവം വെളിച്ചമാകുന്നു അവനിൽ ഇരുട്ട് ഒട്ടുമില്ല സർവ പരിശുദ്ധിയുടെയും നിറകുടമായ ദൈവം ഈ നാല് സത്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിന്ന് ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ ദൈവം സർവ നന്മകളുടെയും ഉറവിടം ദൈവം സർവ സ്നേഹത്തിന്റെയും ഉറവിടം ദൈവം സർവ ന്യായത്തിന്റെയും ഉറവിടം ദൈവം സർവ പരിശുദ്ധിയുടെയും ഉറവിടം സമ്മതിച്ചോ സമ്മതിച്ചോ ഓക്കെ എന്നാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടി ഞാൻ പോവാ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെന്താ സാധനം പാപം പാപം ഞാൻ പറഞ്ഞു പാപം എന്ന് പറയുന്നത് വെളിച്ചു ഇരുട്ടും പോലെ പാപം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനമല്ല നന്മയുടെ കുറവാണ് അഥവാ പരിശുദ്ധിയുടെ കുറവാണ് പാപം ഒരു വാക്യം വായിക്കാമോ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്നിൻ്റെ നാല് ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ വായിക്കാമോ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്നിൻ്റെ നാല് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്നിൻ്റെ നാല് ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ വായിക്കാമോ അധർമ്മം എന്ന് ഇതിനെ പറയുന്നത് അല്ലേ അധർമ്മം ഹു ഹവ് എ കമിറ്റ്സ് ഇൻ ഓൾസോ കമിറ്റ്സ് ലോലെസ്നെസ് ധർമ്മത്തിനെതിരായി അഥവാ നിയമത്തിനെതിരായി ലോലെസ്നെസ് ലോ ആരുടെയാ ആരുടെ ലോയാ ആരുടെ നിയമമായി പറയണത് ആരുടെ നിയമമായി പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ നിയമം സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തെ ലംഘിക്കുന്നതാണ് പാപം മനസ്സിലായോ സൃഷ്ടാവായ ദൈവം സൃഷ്ടിയിൽ ഒരു നിയമം വെച്ചു ആ നിയമത്തിന്റെ ലംഘനമാണ് പാപം വേറൊരു ഡെഫിനിഷൻ റോമാലേഖന മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം റോമാലേഖന മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാമോ all have sinned and come short of the glory of god devathinte tejas devathinte prabhavam devathinte swabhavam devathinte parishuddhi ivakki keele low standard il veenu adanu baba avakki keelottu ma veenu poyadanu baba adu kondana vedavasam romalaganathil thanne parayunnathu 
പാപമില്ലാത്ത ദർ ഇസ് നോ വൺ റൈച്ചസ് നോ നോട്ട് ഈവൻ വൺ പാപം ചെയ്യാത്ത ആരുമില്ല എല്ലാവരും ഒരുപോലെ പാപം ചെയ്തു all have sinned and come short of the glory of god kanan thanariyamo devathinte aa parishuddhamaya swabhavathil ninnu taalottu manushyam veenu adu engane veenu namukku ariyam aadi manushanaya adam hawim avare paapathil agapidugiyum shabdam okay aa ee devam ഈ പാപ പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടായത് ആദാമു ഹവീനെയും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവർക്ക് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ദൈവം അവർക്കൊരു ഫ്രീ വിൽ കൊടുത്തു അഥവാ സ്വയം ചിന്തിക്കാനുള്ള സ്വയം തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശം കൊടുത്തു ചില ചോദിക്കും അതെന്തിനാണ് കൊടുത്തേ അതെന്തിനാണ് കൊടുത്തേ അത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആളുകൾ ഒരു ഒരു കുരങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ജാസ് അടിക്കുന്ന കുരങ്ങൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അത് കീ തിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടിക് 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 അടിച്ചുകൊണ്ടിങ്ങനെ ദൈവം ജാസ് അടിക്കുന്ന കുറെ എങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടാക്കിയത് കീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കണ കുറെ എങ്ങനെ അത് കണ്ടിട്ട് കാണിക്കാനാ ദൈവം എന്തല്ല കൊച്ചു കൂട്ടിയാ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയത് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവി സ്വയം തീരുമാനിക്കാൻ കഴിവുള്ള സ്വയം ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള നന്മ തിന്മകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നന്മയെ പിന്തുടരുന്ന ഒരു സൃഷ്ടി ആ മനോഹരമായ സൃഷ്ടിയെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നിട്ട് മനുഷ്യൻ ആ കഴിവ് ഉപയോഗിച്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാറി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഗോഡിലോട്ട് പോയി അതാ പാപം പലരും വിചാരിക്കേണ്ടി ഒരു ആപ്പിൾ പറിച്ചു തന്നോണ്ട് ഇത്രയും വല്ല വല്ല ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു ആപ്പിൾ പറിച്ചു ആപ്പിൾ പറിച്ചു നല്ല ദിശു സംഭവം ഇതാ ഈ നന്മയോ തിന്മയോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള മാർഗം ദൈവം കൊടുത്തിട്ട് ഈ മാർഗത്തിലൂടെ നന്മയോ തിന്മയോ തിരിച്ചറിയാനുള്ള അവകാശം അവർക്ക് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അവരോട് പറയാ തീരുമാനിക്കൂ സ്വന്തം ഇച്ഛയിൽ നിങ്ങളുടേതായ മനസ്സിൽ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ ദൈവത്തെ പിന്തുടരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്ന മനുഷ്യരെ മാത്രമേ എനിക്ക് വേണ്ടൂ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടി കൊതിക്കുന്ന ആരാധകർക്കായി കൊതിക്കുന്ന ദൈവം മനുഷ്യൻ ആ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പുറം തിരിഞ്ഞ് എനിക്ക് ആ ദൈവത്തെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു മുൻപോട്ട് പോയി അതാണ് പാപം ആ ആദ്യ പാ മനുഷ്യന്റെ പാപം മുതൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് സകല മനുഷ്യരും പാപികളായി തീർന്നു അതെങ്ങനെയാ ഇത്ര വർഷം മുമ്പ് ആദാം പാപം ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വല്ലതും ചെയ്തോ ഇതെന്താ എന്റെ അടുത്ത് എന്റെ അടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് വല്ല ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പഴയ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒക്കെ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒക്കെ കല്യാണ ആൽബം കാണുമ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ചോദിക്കാറില്ലേ ഞാൻ എവിടെ അതിനകത്ത് എന്നെ കൊണ്ടുപോയില്ല കേൾക്കാറില്ല ഇത് ഫോട്ടോയിൽ ഞാനില്ല അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ കല്യാണമാണേ ഞാൻ ഇവിടെ പോയി എവിടെയും ഞാൻ ഇല്ലാത്ത ആക്ച്വലി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നു ശാസ്ത്രപ്രകാരം ജനിതക ശാസ്ത്രപ്രകാരം ജനറ്റിക് സയൻസ് പ്രകാരം ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനിലും അമ്മയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ജീൻസ് അതാ ജനിതക ശാസ്ത്രം ജീൻസ് ഐ വാസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ജീൻസ് ഇൻ മൈ ഫാദർ ആൻഡ് മൈ മദർ അപ്പോൾ അവർ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഫോട്ടോയിൽ ഇല്ല പക്ഷെ അവരിലുണ്ട് ഞാൻ പിടിയിട്ടോ അവരെവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായത് അവരുടെ അപ്പൻ്റെ അമ്മയും അവരുടെ ജീൻസ് അവരുടെ അപ്പൻ അമ്മ എങ്ങനെ ഉണ്ടായേ അവരുടെ അപ്പൻ്റെ അമ്മയും അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് 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 അവിടെ എത്തും ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനിലെത്തും അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തപ്പോ മോൾ എവിടെ ആയിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ആ ആള് പാപം ചെയ്തപ്പോ പോ പാപം ചെയ്തോ ചെയ്തു മനസ്സിലായോ ബൈബിൾ എത്ര യുക്തി സഹമാണ് അത് കെട്ടുകഥയുള്ള പുസ്തകമല്ല അത് ഇത് വാസ്തവത്തിൽ മനോഹരമായ സത്യം എഴുതി വെച്ചിരുന്ന പുസ്തകമാണ് സകല മനുഷ്യരും പാപം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ കണക്കല്ല തുടക്കം തൊട്ട് ഞാൻ അവിടം തൊട്ട് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യൻ അവനെ ന്യായമായിട്ട് ന്യായാധിപതിയായ ദൈവത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം വരും ദൈവം സർവ നന്മകളുടെയും നിറകൂടമാണെങ്കിൽ സർവ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും നിറകൂടമാണെങ്കിൽ സർവന്യായത്തിൻ്റെയും അധികാരിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തേ തീരൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണമത്രേ പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കും നിശ്ചയം ഈ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ സാധനം അതെന്താ സാധനം മരണം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ സംഭവം ഞാൻ മരിച്ചു
തൃശ്ശൂർ ഭാഷ പറഞ്ഞ പടായി കേട്ടാ അല്ലേ ഈ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് വേറെ സാധനം കേട്ടു തൃശ്ശൂർ ഭാഷയിൽ എന്താണ് അയാളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നാട്ടിന്നോ കുഴിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംഗതി കേട്ടു പുതിയൊരു ഡയലോഗ് കേട്ടു എന്താ വെച്ചാൽ ആള് കഞ്ഞുപോയി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് ഞാൻ വേർപെട്ടു പോയി സെപ്പറേറ്റ് ഇതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലേ ദാറ്റ്സ് മീനിങ് വേർപാട് എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ വേർപെട്ടു പോയി ദാറ്റ് ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റഡ് ആവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഒന്നാലോ ചോദിക്കൂ എന്തിനാ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റഡ് ആവണേ ദൈവം വെളിച്ചമാകുന്നു പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി ഒരിക്കലും ദൈവത്തിന് എടുത്ത് എല്ലാം കഴിയില്ല വെളിച്ചു ഇരുട്ടും കൂടി ഒരു ബോട്ടിലാക്കാൻ പറ്റുമോ അര കുപ്പി വെളിച്ചം അര കുപ്പി ഇരുട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല വെളിച്ചം വന്ന ഇരുട്ട് പോവും അപ്പൊ വെളിച്ചമായ ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ ഇരുട്ടായ മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഇംപോസിബിൾ വിശുദ്ധിയില്ലാതെ ദൈവത്തിന് ആര് ദൈവത്തെ കാണാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ള വേറെ പുസ്തകത്തിന്റെ വാക്യം എത്ര യുക്തിസഹമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇറ്റ് ഈസ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വെളിച്ചമായ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ ഒരു മനുഷ്യനും കഴിയുകയില്ല കാരണം സർവ്വരും പാപം ചെയ്ത് ഒരുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി ആ പാപ എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ നിത്യമായി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വേറെപ്പെടാൻ പോകുന്ന നിത്യ മരണം അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഇറ്റേണൽ ഡെത്ത് ഇറ്റേണൽ ഡാമിനേഷൻ നിത്യമായി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വേർപിരിക്കാൻ പോകുന്ന മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി അതാ അത് മാറാൻ കഴിയില്ല ഒരിക്കലും മാറാൻ കഴിയില്ല ദാറ്റ്സ് ദ ട്രൂത്ത് ഞാൻ ഏത് മതക്കാരനാണെങ്കിലും ഞാൻ ഏത് വാദിയാണെങ്കിലും നോ ചേഞ്ച് ദൈവം നീതിമാനാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് അത് ചെയ്തേ തീരും പക്ഷെ മറ്റൊരു ചോദ്യം ദൈവം സ്നേഹമല്ലേ ദൈവം നന്മയുടെ നിറകുടമല്ലേ അതെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ ഗോഡ് കെയിം ടു ദ വേൾഡ് ലോകത്തിൽ വന്ന് നിങ്ങളുടെയും എൻ്റെയും പാപത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയുടെ മരണം സ്വന്തം ശിരസിലേറ്റി ആ മരണം വരിച്ചു ദ ഡെത്ത് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ആ വേർപാട് നിങ്ങളുടെയും എനിക്കും പകരമായിട്ട് സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത് അവനൊരു യാഗമായി അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു അതാണ് ക്രൂശീകരണ മരണം പലരും ആലോചിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങളെന്ത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഈ ദൈവം കുരിശിൽ കിടക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ നോക്കി പിടിക്കുന്നത് അഞ്ചെട്ട് കൈയ്യ കാല് പന്ത്രണ്ട് തല നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് എന്ത് പരിപാടിയത് കാര്യം ഇതാ മനു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ദൈവത്തെ മനുഷ്യനായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ നിങ്ങളുടെയും എൻ്റെയും പാപത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി മരണം വേർപാട് സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ ആവഹിച്ച് സർവ്വലോകത്തിൻ്റെയും പാപത്തെ ചുമക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടായി യാഗമായിട്ട് അവൻ അർപ്പിക്കപ്പെടുത്തും സർവശക്തനായ സൃഷ്ടാവ് ആ സൃഷ്ടിതാവിനെ മരണത്തിന് കീഴടക്കി വെക്കാൻ കഴിയില്ല മരണമേ നിന്റെ ജയം എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ച് കല്ലറുകളെ ഭേദിച്ച് കല്ലറയിൽ നിന്ന് അവൻ ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നു മൂന്നാം ദിവസം സൃഷ്ടാവായ സർവശക്തനായ ദൈവം നോക്കൂ ദൈവത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സകല ഗുണങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും സർവശക്തനായ ദൈവം നന്മയുടെ നിറവുടമായ ദൈവം സ്നേഹത്തിന്റെ നിറവുടമായ ദൈവം ന്യായം വിധിക്കുന്ന ദൈവം ഹോളിയായ പരിശുദ്ധനായ ദൈവം ഇവയെല്ലാം ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് കാൽവരി ക്രൂശിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി അർപ്പിക്കപ്പെട്ട് മൂന്നാം നാൾ ശക്തമായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ ശക്തി ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഇന്ന് സ്വർഗത്തിൽ വിചാചിക്കുന്ന ദൈവപുത്രനെ ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങൾ കാണുകയാണ് സൃഷ്ടിതാവിനെ നിങ്ങൾ കാണുകയാണ് ആദിയിൽ ദൈവം ഒരു വാക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഒരു പക്ഷേ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഞാനത് ബാലസനത്തിന് പോയപ്പോൾ കൈ ഉയർത്തിണ്ടായിരുന്നു അതെന്താണ് ഏതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ഗ്രാഹ്യവും ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും ഇവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദൈവം ശരിയാണോ വാസ്തവമാണോ എന്ന് അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഇവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള ഒരു അവസരം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഹൃദയം നിങ്ങളുടെ അപ്പനോ അമ്മയ്ക്കോ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ദൈവത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വാസ്തവമായി ഈ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഇന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ ദൈവത്തിലേക്ക് വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരമുണ്ട് എങ്ങനെ വരാം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ന
അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധിക്ക് മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല ന്യായമായും ഞാൻ നിത്യ നരകത്തിന് അർഹനാണ് ദൈവമേ എനിക്ക് വേണ്ടി അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മൂർധന്യ ഭാഗത്തിൽ അങ്ങ് മരിക്കുകയും ഉയർത്തി നൽകുകയും ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അവിടുന്ന് എന്നെ സ്വീകരിക്കണമേ എൻ്റെ പാവത്തെ ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ അവൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ ആയിത്തീരും ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അവനൊരു പുതിയ ജീവിയായി മാറുന്നു Them that are in Christ Jesus, they are a new creature. Our new people are going to die. Then we are going to die. In the last few years, Christ is going to die. I am going to die in India and Pakistan. I am going to die in India. 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 If you have a cricket team, you can say, we are going to die. We are going to die. We are going to die. You are going to die. ഇല്ല പതിനൊന്ന് പേരെ കളിച്ചുള്ളൂ പിന്നെ എങ്ങനെ നീ ജയിച്ചു എന്ന് പറയണത് ഞാൻ ഇന്ത്യയിലാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ജയം എൻ്റെയും ചെയ്യുക അല്ലേ ക്രിസ്തുവിലാകുന്ന വ്യക്തി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജയം അവൻ്റെ ജയമായി മാറുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം അവൻ്റെ മരണമായി മാറുന്നു ക്രിസ്തുവിന് ഉയർത്തേ ചിലപ്പ് അവൻ്റെ ഉയർത്തേ ചിലപ്പായി മാറുന്നു അതാണ് ക്രിസ്തുവിലാകുന്ന എൻ്റെ മനോഹാരിത അങ്ങനെ ആകുന്ന വ്യക്തി ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു അവന്റെ സ്വഭാവം മാറുന്നു അവന്റെ ജീവിത ചിന്തകൾ മാറുന്നു അവന്റെ പഠനം മാറുന്നു അവന്റെ അവന്റെ വാക്കുകൾ മാറുന്നു വിശുദ്ധിയിലേക്ക് ദൈവബന്ധനത്തിലേക്ക് അവൻ ആകർഷിതനാകുന്നു അവൻ ക്രിസ്തുവിലായ മനുഷ്യനാണ് ഈ ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സുണ്ടോ ക്രിസ്തുവിലാകാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സുണ്ടോ അയ്യോ ഞാനിത് പണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ തീരുമാനം അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരാൻ വേറെ ഒരു മാർഗവുമില്ല ഏക മാർഗം യേശു ക്രിസ്തുവാണ് പഴയതെല്ലാം മറന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ ഇതുവരെ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചെന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്തവർക്ക് യേശുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുക സർവ്വ സരാരങ്ങളുടെയും സൃഷ്ടാവായ സർവ്വ ആരംഭങ്ങളുടെയും ആരംഭമായ സ്നേഹത്തിന്റെ നിർഗുണമായ വിശുദ്ധിയുടെ പരിണാമമായ ഈ ദൈവത്തെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സുണ്ടോ ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം ഉറക്കത്തേക്കൊന്ന് മാറ്റിവെച്ച് ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകളെ അടച്ച് ഹൃദയത്തോട് ചോദിക്കുക എമാൻ എ ബോൺ അഗെയിൻ പേഴ്സൺ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആ വ്യക്തിയാണോ എമാൻ ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് അറൗണ്ട് ഇൻ ദ ചേർച്ച് സഭയിൽ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വരുന്നു എന്നല്ലാതെ ഈ സത്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ശാസ്ത്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില മൂഢസത്യങ്ങൾ മൂഢ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യനാണോ യേശുവിനെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സുണ്ടോ ആ ആഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ സ്വകാര്യമായിട്ട് ഒരു നിമിഷം കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവെ പാപിയായ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ അങ്ങയുടെ മരണ പുനരുദ്ധാനങ്ങളിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരയണമേ ഈ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വ്യത്യസ്തമാണ് നിങ്ങൾ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരുന്നു ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഇനിയും ആ തീരുമാനം എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദിവസം എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള സംശയങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയും സംശയ നിവാരണം വരുത്തി ഈ അണ്ടഹ കടാഹങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ കർത്താവെ സർവ്വമഹത്വം അവിടത്തേക്ക് നൽകുന്നു യേശുവത്താൻ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ